السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ و علیہ و اصحاب ہی اما والا پریہ درشک آپ نے شاگت جانا تھی پین ویشن ٹی ویڈ نیمت آجن حادث شکھا انوشان آشا کر چھی شکلے بھلو آچن بھلو تھکن امرا ایک امرا ایک اڑی آج کے امرا صحیح بخاری حادث رکھتا گروت تو پرنو انگشو نیا اپنا دشتا دشتا شیئر کر بو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھن الحج المبرور لیس لہو جزاء الا الجنہ اتوم حجر جزاء با پروشکر جنہ چھڑا ارکی چھنو آئے एखे मबरूर एर अर्थ हम कर उत्तम क्यों क्यों एर अर्थ कर मकबुल अर्थात कबुलकृत हज तब एखे मबरू शब्द को शब्द से खुजले अर्थटा पा जा मबरू शब्द बेर थे बेर ए शब्दार दूरकम व्यवहार हमें शरियतर मध्य पाई एक चाल एहसान इला नास तुहुम जे मानुषर प्रति एहसान करा मानुषर सूंदर आचरण कर तरह सम्पर्क रक्षा कर अर्थे बेर विपरीत शब्द तो हे आल्ला एक्कु अथवा अल्लाक अर्थात मानुषर सभक्ति मानुषर सचरण करा जेमन यह बला है अकोक लोवाले दईन बाबा मायर साथ खराब आचरण करा एर विपरीत हे बेर लोवाले दईन बाबा मायर सूंदर आचरण करा और आकटा अर्थ होते जेमन इकबालू इलात व तवस फिहा अर्थात आल्लर इबादतर दिखे अग्रसर हवा एवं व्यापक भावे से क्चर मध्य निजे के सम्पृक्त करा उत्तमेचित कबुल कर তাহলে দুটো অর্থ এখানে আমরা চলে আসে দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই হজের পুরস্কারটা হচ্ছে জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয় তো জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমরা জানি যে মানুষকে পাপ থেকে অবমুক্ত হতে হয় এবং আমরা এই হাদিসের পক্ষে আরেকটা হাদিস পাই যেখানে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মান হাজ্জা ফেলামিয়ার ফুত ওলামিয়ার সুখ রাজা আকাইয়াউমে ওলাদ অম্ম যে ব্যক্তি হজ করল তারপরে হজের মধ্যে কোনো অশ্লীল কথা কাজ से करलना बोलना पाप करलना से फिर आसल हजर पर एक जो निष्पाप नवप्रसूत सन्तान मत अर्थात जे सतान के तरह माई मात्र प्रसव कर पापमुक्त ठीक तेमनी हजर मध्य दिए व्यक्ति पापमुक्त है क्योंकि शर्त हे हजर कर्म जख सम्पादन कर दिनगुलो जख से अतिबाहित कर विभिन्न भलो क्चर मध्य दिए आल्ला इबादतर मध्य दिए तेलावतर मध्य दिए तेलबियार मध्य दिए दिकिर मध्य दिए तक से क्यूँ पाप एर मध्य सम्पृक्त है अश्लील कथा क्या सम्पृक्त है ये निश्चित करते हैं तो हमले दोटोर मध्य दोटो आदेश मध्य एक चमत्कार संगति देखते उत्तम हज ए उत्तम हज मानी हे जेखने पाप अश्लीलता नहीं क्यों एखे आ कथाओ एस जाए एक जो व्यक्ति जो उत्तम हज कर अथवा तर हजटा जे गृहीत हो आल्लर का कबुल हो कबुल हार मत से पेश करते पे आलामत कि तरह की को आलामत आत्तर हे हाँ आ प्रथम आलामत हल अखलस थकते हैं कारण आल्ला तला कुरने वाले वो एतिमुल हज्जा वो अमरा तल्ला तुम्हारा हज ए अमरा आल्लर जन्ई परिपूर्ण करो सम्पादन करो तो हमें हाजी जो हज करते जामरकारी अमरा करते जाश्य आल्लर जो ये क्षटी के निर्धारण करते हैं हमारे देश अने आल्लाज हार जो जाने एक रिक्रिएशन अमरा जा टाक आई उमरा जा खूब हासि खुशी को चले आसलम क्यों सत्यिकार तकुआ की पेलम आल्ला तला हज रायती हैं जाऊदाई नखर जदि तकुआ तुम्हरा जद और पाथ तुम्हारा अर्जन करो संग्रह करो और एर मध्य उत्तम पाथ हे तकुआ के हजर माध्यम तक अर्जन कर लम तो उत्तम हज है ना कि हजर माध्यम जस्ट एक एक्सकाशन एक सफर हल 
এভাবে আরও অনেকগুলো আলামত আছে প্রিয় দর্শক আমরা সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব আপনারা এখন দেখছেন প্যান ভিশন টিভির নিয়মিত আয়োজন হাদিসের শিক্ষা আমরা যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরোধীতে আসছি একটু পরে ইনশাআল্লাহ প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন প্যান ভিশন টিভির নিয়মিত আয়োজন হাদিসের শিক্ষা বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আলোচনা করছিলাম যে উত্তম হজের দুটো হাদিস আপনাদের সামনে আমরা পেশ করেছি সেই উত্তম হজের আলামতগুলো কি প্রথম আলামতটা আমরা বলেছি এখলাস আল্লাহর জন্য করতে হবে দ্বিতীয় আলামত হচ্ছে এই হজটা কি আমি রসুল সাল্লাহ সাল্লামের শূন্য অনুযায়ী সম্পাদন করলাম কি না কারণ হজ তো নিজের মন মতো করে করা যাবে না রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন খুদু আন্নি মানে সেকাকুম এবং মুসলিম শরীফের বর্ণনা হচ্ছে লিতা খুদু আন্নি মানে সেকাকুম আমার কাছ থেকে তোমরা হজের হুকুম আহকাম গ্রহণ করো তাহলে হজের প্রত্যেকটা কাজ একদম শুরু থেকে যখন আমরা এহরামের নিয়ত করব যখন আমরা তালিবিয়া পাঠ করব কি স্টাইলে তালবিয়া পাঠ করব এবং ওমরা কিভাবে করব হজ কিভাবে করব মাঝখানের সময়গুলোকে কিভাবে অতিবাহিত করব এক সফরে কি একাধিক ওমরা করব কি না অবশ্যই সেটা রাসুল সাল্লা সাল্লাম সোনা নয় তো এইভাবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদেরকে কিন্তু সোনা ভিত্তিক চিন্তা করতে হবে চিন্তা করতে হবে যে আমি যে হজের মহান কর্মটি রকনটি সম্পাদন করছে সেটা কি রসুল সাল্লাহ সাল্লামের প্রদর্শিত পন্থায় হচ্ছে কি না রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সন্ন্যা ভিত্তিক হচ্ছে কি না সেটি যদি না হয় তাহলে কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সন্ন্যা যেখানে আমরা মিস করি সেটা হয়ে যায় বেদা এই জন্য সন্ন্যা এবং বেদা দুটো বিপরীতমুখী শব্দ হয় আমার কাজটা সন্ন্যা হবে অর্থাৎ সন্ন্যা ভিত্তিক হবে আর যদি সন্ন্যা ভিত্তিক না হয় সন্ন্যার খেলাফ হয় তাহলে সেটা বেদা হবে এটাই হচ্ছে মূল নীতি ঠিক যেমনিভাবে প্রথম আলামতের ব্যাপারে আমরা বলেছি এখলাস আপনি যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে করেন তাহলে হবে এটা ইবাদত আর যদি আল্লাহর উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করেন গাইরুল্লার উদ্দেশ্যে করেন তাহলে সেটা হবে শেরখ সুতরাং আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এরপরে আরেকটি আলামত হচ্ছে আমরা কি তাকোয়াটা মেনটেন করতে পেরেছি কি না আমাদের পুরো হজের সফরে তা কোয়া মেনটেন করতে মেনটেন করতে পারছে কি না এখানে আল্লাহ তালা তো বলে দিয়েছেন ফাইন নাখার জাতির তাকোয়া সবচেয়ে উত্তম পাথে হচ্ছে তাকোয়া অতএব হজের মধ্যে দোহাত ভরে হৃদয় ভরে মন প্রাণ ভরে আমাদের তাকো অর্জন করতে হবে তাকো আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ ইমান আনার পরেই তাকো হচ্ছে মুসলিমের অত্যন্ত জরুরি সম্পদ যা ছাড়া তার ইমান টেকে না ইমান ছাড়া তাকোয়ার কোনো মূল্য নেই আবার তাকোয়া ছাড়া ইমান টেকে না অতএব বুঝতে হবে এই এই প্রোগ্রামের মধ্য দিয়েই তো আমরা হজের মধ্যে নিষ্পাপ হচ্ছি এবং নিষ্পাপ হওয়ার পরেই তো হজটা আল্লাহর কাছে কবুল হচ্ছে উত্তম বলে বিবেচিত হচ্ছে এবং আমরা সেই জন্য আল্লাহর কাছে জান্নাতের আশা করতে পারি হজের মধ্যে আরও সুন্দর সুন্দর আলামত হচ্ছে হজ পরবর্তী আমার জীবন লাইফ স্টাইলটা আসলে কেমন হলো আমি কি তা কোয়ার ধারাবাহিকতা রক্ষা করছি কি না আমি কি হজের মধ্যে যে নিষ্পাপ হয়ে এসেছি নিষ্পাপ হয়ে হওয়ার সেই ধারাটা আমি ফলো করছে কি না যেটা আমরা রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবনে এবং তার সাহাবিদের জীবনে দেখি সাহাবাই কারাম যখনই ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের জীবনে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তারা সেই আদর্শের উপর থেকেছেন অতএব একজন হাজি যখন হজে যাবেন তিনি একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে সমস্ত আমল করছেন এবং সেই আদর্শটাকে ধারণ করে সে আদর্শটাকে ধারণ করে তিনি দেশে ফিরেছেন নিষ্পাপ হয়ে অতএব হজের এই এই পরবর্তী জীবনটাও কিন্তু একটা আলামত যে তার হজটা আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছে কি না হজটা কবুল হলে তাহলে বুঝতে হবে তার লাইফ স্টাইলটা পাল্টে গেছে এবং এখন অনেক পজিটিভ ইতিবাচক এবং তিনি জ্ঞানমুখী তিনি চেষ্টা করছেন কোন হাদিস ভিত্তিক জীবনযাপন করার আর যদি এক্ষেত্রে আমাদের ফেলিওর হয় আমরা আগের জীবনে আবার ফিরে যাই তাহলে বুঝতে হবে হজটা আসলে আমাদের জন্য ততটা লাভজনক হয়নি এবং আল্লাহর কাছে উত্তম হজ বলে বিবেচিত হয়নি যে কারণে সেটি আমাকে আমার জীবনে সুন্দর ইতিবাচক পরিবর্তন দিতে পারেনি আমরা আমাদের হজকে অর্থবাহ করি হজের মতো মহান কর্ম সম্পাদন করে জীবনকে গড়ি সুন্দর করি সমাজ মানবতা বিশ্বের জন্য আমরা কাজ করি আল্লাহ আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন সবার প্রতি সাহবান রেখে আজকের মতো এখানে শেষ করছি হাদা অসল্লাহ সাল্লাম আলা নবী আলা মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি আজমাইন ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাতু